আমরা যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করি কোনো না কোনো সময় একটা প্রবলেম সবাই ফেস করেছি নতুন একটা মোবাইল ফোন যখন আমরা কিনি সেটা হতে পারে মিড রেঞ্জ বাজেটের লো বাজেটের বা হায়ার মিড রেঞ্জ অথবা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের মোবাইল ফোন যেটাই হোক না কেন দেখবেন খুব সুপার ফাস্টভাবে কাজ করে কিন্তু এই যে স্মুথনেস বা এই যে ফাস্টার গতি তার সেটা সময়ের সাথে সাথে একটা কিছুদিন পরে সেটা স্লো হয়ে যায় খেয়াল করবেন কিছুদিন ব্যবহার করার পরে ফোনটা অনেকটাই স্লো হয়ে গিয়েছে আগের মতো সেই পারফরমেন্স দিতে পারছে না তো আজকের ভিডিওতে আমরা সেই বিষয়টাই জানবো কীভাবে আপনি আপনার পুরনো ফোনটাকে বা ওল্ড ফোনটাকে আগের মতো সুপার গতি নিয়ে আসতে পারবেন অর্থাৎ কচ্ছপ গতি থেকে আপনি কিভাবে ঘোরার গতিতে নিয়ে আসবেন সেই বিষয়টা জানবো পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদের সাথে থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যাম জোন যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন একটা স্মার্টফোন স্লো হয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে প্রথম যে কারণ বা প্রধান যে কারণ সেটা হচ্ছে আপনার ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজ আপনি শর্ট করে ফেলছেন বা কমিয়ে ফেলছেন বিষয়টা হচ্ছে এরকম মোবাইল ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজ যেটা আমরা দেখি রম হিসাবে এই স্টোরেজটাকে আমরা যে কোনোভাবে হোক কমিয়ে ফেলছি সেখানে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ডেটা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছবি বা মিডিয়া রয়েছে অথবা অন্য একটা বিষয়ও রয়েছে আর সে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে দেখবেন যে সেখানে প্রায় রেগুলার ইউজেসেস হয়ে থাকে এরকম আঠারো থেকে বিশটার মতো অর্থাৎ রেগুলার ইউজার যারা রয়েছেন আঠারো বিশটার বেশি অ্যাপ্লিকেশন হয়তো আপনি রেগুলারলি ইউজ করছেন না বাদ বাকি দেখবেন আরও অন্তত পক্ষে পনেরো বিশটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেগুলো কিনা সারা বছরে আপনার দুইবার বা একবারই প্রয়োজন হয় এছাড়া দরকার হয় না তবে এই যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো এগুলো কিন্তু বিশাল একটা জায়গা কিল করে ফেলছে আপনার মোবাইল ফোনের অনেক সময় খেয়াল করবেন আপনি আপনার স্টোরেজ টোটালটা ফাঁকা রেখেছেন সেখানে অনেক বেশি ছবি নেই অনেক বেশি মিডিয়া কন্টেন্ট নেই তারপরও আপনার স্মার্টফোনে আপনার ওই ধরনের জায়গা দেখাচ্ছে না এর পিছনে বিশেষ কারণ হচ্ছে আপনি যে ওই যে বাদ বাকি কতগুলো অ্যাপ্লিকেশন রেখে দিয়েছেন যেগুলো আপনার প্রয়োজন হচ্ছে না এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো তো যদি আপনার এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব বেশি প্রয়োজন না হয় সেই ক্ষেত্রে এগুলোকে আনইনস্টল করে ফেলুন এরপরে খেয়াল করবেন আপনার স্মার্টফোনের স্টোরেজে অনেকগুলো পুরনো ভিডিও হয়তো বা পড়ে আছে বিশেষ করে খেয়াল করবেন হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো এই ধরনের যে বিভিন্ন সাইটগুলো রয়েছে ওইগুলোর যে ভিডিওগুলো আসে সেগুলো হয়তো বা বিভিন্ন ফোল্ডারে গিয়ে জমা হয়ে রয়েছে সেই জিনিসগুলোকে আপনি ডিলিট করে ফেলুন অনেক সময় সেগুলো আপনার গ্যালারিতে শো নাও করতে পারে যদি গ্যালারিতে শো না করে আপনি সেগুলোকে ফোল্ডারে গিয়ে সেখান থেকে ডিলিট করে ফেলুন সোজা কথা হচ্ছে কি স্টোরেজ আপনার যদি ভরে যায় বা স্টোরেজ যদি আপনার টোটালি আটকে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কোনোভাবে হোক ওই স্টোরেজ থেকে ওই জিনিসগুলোকে সরিয়ে ফেলুন কিন্তু স্মার্টফোনটিকে আপনি যত বেশি স্টোরেজ ফাঁকা রাখতে পারবেন তত বেশি ফাস্ট ক্রস করবে এর পরের যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার অনেকে স্মার্টফোনে এসডি কার্ড ব্যবহার করেন মাইক্রো এসডি কার্ড তো মেমোরি কার্ড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি অনেকেই এখন রাস্তায় দেখবেন পাওয়া যায় একদম দুইশো একদম তিনশো এই ধরনের মেমোরি কার্ড পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো মানে অনেক হায়ার জিবি অনেক কম দামেই পাওয়া যাচ্ছে আমরা অনেকেই হয়তো সেখান থেকে কিনে আপনি আপনার স্মার্টফোনে ব্যবহার করছেন তো সেই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হবে এইগুলো ডাটা স্পিড অনেকটাই কম থাকে যার ফলে আপনি সেখান থেকে ওই ধরনের পারফরমেন্স কখনোই পাবেন না যেহেতু সেখানে ডাটা স্পিড অনেকটাই কম আপনার টোটাল ফোনটাকে এসে স্লো করে ফেলতে পারে এবং অবশ্যই এই ধরনের মেমোরি কার্ড ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন ক্লাস টেন মেমোরি কার্ড অবশ্যই ব্যবহার করার ট্রাই করবেন এর নিচে নয় এরপরে যদি আপনার কাছে মনে হয় আপনার স্মার্টফোনটা বেশ স্লো রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন আপনার মোবাইল ফোনের যে হোম স্ক্রিন রয়েছে সেখানে দেখবেন আমরা একসাথে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন সামনে এনে রেখে দিই অ্যাপ্লিকেশন হোক ওয়েট গেটস হোক আরও অনেক ধরনের জিনিসপত্র সেখানে আমরা রেখে দিই বিভিন্ন ঘড়ি মানে একসাথে পারলে কয়েকটা জিনিসপত্র আমরা সেখানে রেখে মোবাইল ফোনটাকে ভারী করে রাখি এই বিষয়টাও আপনার স্মার্টফোনটাকে স্লো করে ফেলে তো এই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হবে যদি আপনার হোম স্ক্রিনে অনেক বেশি মেনু এসে থাকে অনেক বেশি অ্যাপ্লিকেশন বা অনেক ধরনের জিনিস চলে আসে সেই জিনিসগুলোকে রিমুভ করে রাখুন যতটা পারা যায় ক্লিয়ার করে রাখুন যেগুলো খুব বেশি দরকার সেরকম কয়েকটা জিনিস আপনি রেখে দিতে পারেন তারপরের যে স্টেপ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা মোবাইল ফোনে অনেক ধরনের অ্যানিমেশন ইউজ করছি অ্যানিমেশনের খুব বেশি কি দরকার বিভিন্ন ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন বিভিন্ন রকম অ্যানিমেশন শো আপ করছে এই অ্যানিমেশনগুলো করার ক্ষেত্রে আপনার স্মার্টফোনটাকে স্লো হয়ে যেতে হয় বা স্লো করে ফেলতে হয় কারণ সেখানে আপনার প্রসেসরটা একটু আলাদাভাবে প্রসেসিং করছে তো এই বিষয়টাকে আপনি বন্ধ করে দিতে পারেন এটা বন্ধ করার জন্য আপনি স্মার্টফোনের সাইজিং অপশন থেকে চলে যাবেন ডেভেলপার মোডে ডেভেলপার মোডে গিয়ে আপনি সেখানে দেখবেন অ্যানিমেশন নামে একটি অপশন রয়েছে অ্যানিমেশনটাকে জাস্ট অফ করে দেবেন অ্যানিমেশনটা অফ করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন ধাপ করে আপনার স্মার্টফোনের আসলে স্পিড বেড়ে গেল এবং সেই ধরনের ট্রানজাকশন করতে গিয়ে যে ল্যাগি ভা
জমা পড়ে আছে অর্থাৎ মিনিমাইজ হয়ে আছে সেগুলোকে আমরা ফেলে দিচ্ছি না সকালে কিনা টেম্পলেশন ব্যবহার করেছেন এরপর আর সারা দিনের খোঁজ নেই ধরুন আপনি উবারে করে অফিসে গিয়েছেন উবারটা কিন্তু আপনার নিচে মিনিমাইজ হয়ে রয়েছে আপনি সেটাকে কেটে ফেলে দেননি তো সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখবেন যদি জমা হয়ে থাকে সেগুলোকে আপনি মাল্টিটাস্কিং থেকে ফেলে দিন এবং সেখান থেকে আপনি সেটাকে রিল্যাক্স করে ফেলুন আপনি নতুন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করছেন সেগুলোকে আপনি ব্যবহার করতে থাকুন এবং অন্য আগের যেগুলো ছিল সেগুলোকে জাস্ট ওগুলোকে ওখান থেকে ফেলে দিতে হবে দেখবেন আলটিমেটলি আপনার ফোনটা আগের তুলনায় ফাস্ট হয়ে গিয়েছে কারণ সে অনেকটা র্যাম পেয়ে যায় অনেকটা জায়গা সে পেয়ে যায় ক্লিনার অ্যাপ্লিকেশন যারা ব্যবহার করেন তাদের জন্য বড় একটা ওয়ার্নিং রয়েছে এই জিনিসটা ব্যবহার করা থেকে টোটালি বিরত থাকুন কোনো ধরনের ক্লিনার অ্যাপস কোনোভাবেই মোবাইল ফোনে কাজ করে না আপনি ওটা ডাউনলোড করে মোবাইল ফোনে ইউজ করবেন ঠিকই আপনার সুবিধা একটাই হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফোনে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শো করবে জাস্ট এটাই আপনার আসল কাজের কাজ কিছুই হবে না ক্লিনার অ্যাপসগুলো আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগের যদি হিসাব করি তখন কিছুটা কাজ করতো বাট বর্তমান সময়ে এসে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম নিজেই এতটা বেশি কাস্টমাইজেবল হয়েছে এতটা বেশি আপগ্রেডেবল হয়েছে যে সে নিজেই এই ধরনের জিনিসগুলোকে আসলে অপটিমাইজ করতে পারে বা তার নিজেকে কীভাবে ফ্রি করতে হয় সে নিজেই জানে ওই ধরনের থার্ড পার্টি ক্লিনার অ্যাপ্লিকেশন আসলে কোনো কাজেই আসে না এরপর চাইলে আপনি আর একটা ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার স্মার্টফোনে বিভিন্ন ধরনের ভারী অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে বিশেষ করে ফেসবুক রয়েছে ইউটিউব রয়েছে গ্যালারি তারপর এছাড়াও আরও অনেক অনেক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে টুইটারের মতো যেগুলো মোটামুটি ভারী হয়ে থাকে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো সরাসরি আপনি ইউজ না করে এর লাইট ভার্সন পাওয়া যায় আপনি সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে দুই দুইটা ফায়দা আপনার পাবেন একটা হচ্ছে আপনার ডাটা কম নষ্ট হবে একই সাথে আপনার ফোনের স্টোরেজ কম নষ্ট হবে এবং স্মার্টফোনের উপরে বেশি ভারী প্রেশার পড়বে না লাইট ভার্সনগুলো একটু লাইট করে তৈরি করা হয় ইউটিউবের গো ভার্সনগুলো একটু লাইট করে তৈরি করা হয় এবং সেগুলোর থেকে আপনি লাইটলি ব্যবহার করতে পারবেন এবং আলটিমেটলি আপনার ফোন ফাস্ট হয়ে যাবে এবং এই লাইট ভার্সন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি আর একটা উপকারও পাবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আগের অ্যাপ্লিকেশনের তুলনায় এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যাটারি কম বার্ন করবে সুতরাং এটাও একটা সুবিধা রয়েছে এর পরেও যদি আপনার স্মার্টফোন ফাস্ট না হয় তাহলে অবশ্যই একটা কাজ রয়েছে যেটা আপনারা সবাই জানেন আর তা হচ্ছে আপনার ফোনটাকে আপনি ফ্যাক্টরি রিসেট করুন ফ্যাক্টরি রিসেট করা আপনার ধরুন ছয় মাস পর পর আপনারা এটা করতে পারেন ফ্যাক্টরি রিসেটের মাধ্যমে আপনার ফোনটাকে আগের মতো ফাস্ট করে ফেলতে পারবেন অর্থাৎ নতুন অবস্থায় যেমন থাকে সেরকম জায়গায় নিয়ে আসতে পারবেন অবশ্যই ফোনে অনেক ধরনের জাঙ্ক অনেক ধরনের আসলে ক্যাশেস জমা হয়ে যায় এই জিনিসগুলোকে আপনি যদি ছয় মাস পর পর হোক আপনি যদি সেটাকে একটু রিস্টার্ট করে নেন বা রিসেট করে নেন দেখবেন স্মার্টফোনটা একেবারে নতুনের মতো হয়ে গিয়েছে এবং অনেক ফাস্টার গতিতে কাজ করবে তো এই বিষয়টাও করতে পারেন আপডেটের যে বিষয়টা রয়েছে রেগুলারলি আপডেট করুন তবে যে ফোনগুলো একটু ওল্ড জেনারেশনের রয়েছে দেখা গেছে সেগুলো হয়তো বা অ্যান্ড্রয়েড নাইনের জন্য বেস করে বাড়ানো হয়েছিল বা এর আগের ভার্সনের জন্য বেস করে বাড়ানো হয়েছিল সেগুলোতে আপডেট আসলে পরে আপনি খেয়াল করুন সেখানে কোন ধরনের আপডেট নিয়ে আসা হয়েছে একটু চেক আপ করে দেন আপনি সেটাকে নতুন করে আপডেট করুন কারণ এই ধরনের কিছু ওল্ড ফোন রয়েছে যেগুলো ওই পরবর্তী আপডেট যদি অনেক হায়ার কনফিগারেশনের হয়ে থাকে হায়ার পারফরমেন্সের হয়ে থাকে সে ওটাকে অনেক সময় নিতে পারে না আলটিমেটলি আরও স্লো হয়ে যায় তো সেই বিষয়টাও খেয়াল করুন আপডেট অবশ্যই করুন আপডেট করলে আপনার স্মার্টফোন ফাস্ট হয় এটা আমরা সবাই জানি তবে কিছু কিছু ফোনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ওল্ড ফোনের ক্ষেত্রে আপডেট করার আগে একটু খেয়াল রেখে করাও উচিত হবে তো এই যে বেসিক টিপসগুলো রয়েছে এগুলো যদি আপনি একটু মেনে চলেন আপনার ফোন আলটিমেটলি ফাস্টই থাকবে এবং আপনি যথেষ্ট ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন প্রথম টিপস যেটা বলেছিলাম আপনার ফোনকে যতটা পারুন ফাঁকা রাখুন এই বিষয়টা সবসময় খেয়াল রাখুন দেখবেন এমনিতেই ফোন ঘোরার গতিতে দৌড়াচ্ছে বিষয় জাস্ট এটাই আর সেই বিষয়টা মোবাইল মোবাইল ফোন স্লো হয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে একটা স্মার্টফোন আপনার যেগুলো আসলে রেগুলারলি প্রয়োজন সেই সুতরাং এই জিনিসটা সুতরাং হচ্ছে যেমন ধরুন সেখানে ফেসবুক হোয়াটস গোয়িং অন এভ্রি ওয়ান সবাই নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন কমসে আপনি খেয়াল রাখবেন কমসে কম আপনি খেয়াল রাখবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করে দেবেন কমেন্টস করে মতামত জানাবেন নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যাবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে